Well, congratulations. How are you feeling? Поздравляю с победой. Как ты себя чувствуешь? Спасибо большое. Чувствую себя очень хорошо. Thank you so much. I feel very good. How do you feel about your performance overall? Как ты чувствуешь себя по поводу твоего выступления вообще в целом? В целом, если честно, чуть недоволен. С самого начала бой пошел не по моим правилам. И не знаю, что-то чуть забился очень сильно. Уже во втором раунде в конце чуть отпускать начал. Ну, можешь от вашего первого раунда сделал на гильотину, все силы потратил. To be honest, not very happy with the performance. I mean, it wasn't going my way in the first round at all. I mean, I, I got really, really tired. I threw that guillotine in and it wasn't working. Just nothing was going my way. And only by the second round was I able to find my footing and, uh, and dictate the pace and everything else. What did your corners tell you between round one and two to uh, make a difference in the second round? Что тебе говорили в твоем углу между двумя раундами, то, что сделало, как раз поменяло твою стратегию? Мне это много чего говорили. Тяжело было это все сделать, встать. Говорили, сам начни бороться. Даже просто встать тяжело было, потому что сильно залился, забился. They kept on telling me to get up. Was, they told me a lot of things, but the main thing was get up and start wrestling yourself. Start dictating the pace. But it was hard to do what they were saying. I'm not sure why, but the first round was just not mine whatsoever. And then in the second, I started listening better and, and doing what they said. What were the surprises that your opponent brought in that first round that you weren't expecting? Что тебя удивило? Какой сюрприз ты увидел в первом раунде от своего оппонента? Особо таких сюрпризов не увидел. Просто он чуть сразу на меня побежал, начал бороться. И в первую же секунду я его взял очень плотно на гильотину. Один момент почувствовал, хрипы, даже чуть-чуть, можно сказать, расслабился, же бывает. Думал, все, я думал, засыпает он. И дальше же он также, второй раунд также начал, начал бороться, прижимать меня. И уже от того, что не было у меня сил, силы-то были, но... Yeah, to, to be honest, the, what, I was, what I was trying to do is uh, I was trying to get my footing under me. Um, I, uh, the, the, thing, the thing that surprised me was the pace. I mean, he ran after me like a bull right from the very beginning, started wrestling. So I went to defense and I grabbed him in that guillotine and I must have, you know, extracted too much of my own power because I heard him gurgling. I heard him gurgling so much that I thought, that's it, he's going to sleep. So I maybe even relaxed a little bit and thought that the fight was mine already. And, and he was able to fight through it. So in the second one, you know, when, uh, when I got the chance to do the guillotine, I said, there's no way I'm letting go no matter what happens. If he fights through it or not, that's it. I'm holding it forever. When you guys faced off yesterday, it was a little bit tense. Um, was there something between you guys personally, or was it more just a fun way to, to get excited mm -hmm. for the fight? Вчера на на face to face вы когда стояли, был достаточно напряженный такой, такой момент был. У вас какие-то личные проблемы с друг другом или, или почему так получилось, что такая агрессия была? Не знаю, личных нету. Может у него какая-нибудь неприязнь есть ко мне. Просто много болтал до боя, много чего сказал лишнего и из-за этого, может, у нас чуть напряженное было. Так-то у меня ничего нету к нему. Yeah, I don't have anything personal against him. Maybe he does something, have personal something against me. I, I, maybe he doesn't like me. I mean, he talked way too much before this fight, said a lot of mean things, and maybe that's why I got a little escalated there at the, at the weigh-ins, but I don't have anything against the guy. Просто он хотел раскрутить это бой. За это много шума сделал. Maybe he just wanted to bring attention to this fight. Maybe that's why he was so noisy before the fight. Обратившись ко мне, то, что я не раскручиваю этот бой, еще что-то, uh, он мог бы это красиво сделать, если он хотел этот бой раскрутить, чуть без лишних вот этих высказываний. If he wanted to bring more attention to the fight, if he wanted me to promote the fight a little more, he could have just nicely asked me and would have done it together. But without all that extra curricular stuff and all the all the things that he kept on saying and and being mean and stuff, you know, there's there's other ways to sell a fight. What was he saying? 
Что именно он говорил тобой? Чем он болтал? Типа он э, оторвет мне там голову, еще что-то там. Э, типа я к, э, ну, молчу, ничего не говорю, как мумия или привидение, что такое он там сказал. Something like he's gonna rip my head off or something, that, I, that I'm too quiet, that I'm not saying anything, like I'm a ghost or something. I don't know, something like that. Have you guys spoken since the fight? Did you speak at all in the cage? После, после боя в клетке вы замяли все это дело, как-то поговорили или нет? Нет. Просто поздоровались и ушли. Now just said hey. That's it. And what are your goals for 2023? Какие у тебя планы на 2023? На следующий год? В следующем году хочу подраться. Этот год я прошел хорошо, сделал три боя. Три боя. Также хочу в 23 году провести три-четыре боя. Уже вернуться в марте. В начале марта, если дадут бой, то с удовольствием подрался просто. Yeah, this this is uh, this year was great for me. I had three fights, and uh, I, I I think this year was wonderful. So next year, what I want to do is I want to do the same. Maybe have three, four fights. I'd love to come back in early March, if possible. Have three, four fights. That's the goal. Thank you. That that'll be a real active year, and look forward to seeing it. Do you like the matchups with guys near you in the top 15, or are there any specific names that really jump out? Будет отличный год. Я жду того, чтобы этот год прошел очень феерично для тебя. Ты надеешься на другие других бойцов рядом с тобой по рейтингу в топ 15, или ты хочешь уже чуть-чуть ниже драться там на топ 10 и так далее? Хотелось бы топ 10 подраться. Честно, в нашем дивизион топ 15. Очень сильные бойцы, каждый достоин, каждый достоин драться топ-10. Yeah, I'd, I'd love to fight down the type, top 10, you know, somebody in top 10. But to be honest with you, in this division, anybody in top 15 is a great fighter, and, you know, they all deserve to fight in top 10. Да, но если не будет, если будут заняты бойцы, готовы драться с любым. Главное, делать чаще бои, не заставиться. Yeah, but if but if there isn't an opponent, if there isn't anybody, then then I'll doesn't matter. I'll take whatever fight. You know, it doesn't matter if it's top 15 or not. I want to fight often. I do not want to sit and wait for the next fight. I want to be active. Excellent. Thank you, sir. Congrats on the win. Thank you. Going from the uh, first to the second round, where was your cardio at? Because it, the pace was really intense in that first round. Uh, насколько у тебя дыхалка была, uh, проблема с дыхалкой от первого раунда до второго? Такое впечатление, что была ужасно быстрая скорость. И хватило ли у тебя дыхалки на второй раунд? Я бы тебе сказал, у меня наоборот, она открылась, дыхалка, после ну, середины второго раунда. И с первой минуты у нас началась такая возня. Yeah, to be honest, I, I got the cardio under me, I got my breath under me in the second round. Up until the second round, I felt like I wasn't really, it wasn't really going my way. But by the time we got the second round, somewhere there in the second round is when I started breathing right. You said that you feel like it wasn't going your way. So when in that second round did you feel a handle of the fight that you knew you were going to be able to win it? Ты, ты говоришь, что в первом раунде было сложно, во втором раунде, ты, когда ты понял во втором раунде, что, скорее всего, ты сможешь выиграть этот бой? Ну, когда я уже начинал вставать, уже крутился, переворачивался, вот тогда я уже понял, что вот это то, что у меня была забитость, чуть начала отпускать, и уже у нас началась возня, уже начало угрузить голову, он опять мне начал проходить, уже в тот момент я уже запрыгнул, сделал свое. When I started to get up, when we started to roll, when I started to roll, uh, I started realizing that I can start taking control of the fight, pushing his head down, uh, dictating my pace and making sure that I transfer to be the, the leader in the fight, to work as number one in the fight. It seems like you don't like to do any trash talk when you're talking about your opponent um, calling you out because you're not promoting the fight enough. Do you feel like that you need to be a bigger personality to get those bigger fights inside the top ten? Твой оппонент обвинил себя в том, что ты не продавал бой, никаким образом не создавал шум вокруг боя. Ты вообще, в принципе, не особо любишь поливать грязью своих оппонентов. Но не кажется тебе ли для того, чтобы получить бои в топ-10 и бои с большими именами, что тебе нужно стать чуть-чуть погромче и как бы больше чуть-чуть, ну, персоналити такую, как бы себе персону создать? Да, да, это я понимаю. Чуть нужно активнее быть. Сейчас начнем, да, с 2023 года. 
Yeah, I understand that I have to be talk a little more active and be a little more active as a personality. So in 2023, we'll start working on that. Thank you.